வெல்கம் டு நவீஸ் காஃபி கிளப் இன்னைக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்னா உங்களோட பேச போறேன்னு பாக்குறீங்களா இஸ் கோல்ட் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் காலம் காலமா நம்ம நாட்டுல எஸ்பெஷலி ஒரு பொன் குழந்தை வீட்டுல இருந்தா என்ன பொண்ணு பிறந்தாச்சா கல்யாணம்க்கு நகசைக்க ஆரம்பிச்சாச்சான்னு காமனா எல்லாரும் கேட்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் இது இல்லையா ஏன் கோல்ட் மேல எல்லாருக்கும் இவ்வளோ மோகம் இல்ல ஏன் இவ்வளோ ஈர்ப்புன்னு என்னைக்காவது நீங்க திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா இஸ் கோல்ட் ரியலி அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் நிறைய உலக நாடுகள்ல எதிர்க்கிற கிரிப்டோ கரன்சி அதாவது பிட்காயின ஃபேமஸான இன்வெஸ்டர் மிஸ்டர் வாரன் பஃபெட் இந்த கோல்ட பிட்காயினோட கம்பேர் பண்றாரு அது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வாங்க டீடைலா பாப்போம் நம்ம நாட்டுல ரெண்டு தரப்பான மக்கள் இருக்காங்க பேசிக்கலி ஒரு தரப்பு சிறுக சிறுக பணம் சேர்த்து நகசீட்டுன்னு ஒன்னு சேருவாங்க அதுலயும் இந்த நகக்கடையோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா பதினோரு மாசத்துக்கு மாசா மாசம் நீங்க பண சீட்டு கட்டினா போறோம் பன்னெண்டாவது மாசம் நீங்க வாங்குற ஜுவல்லரிக்கு செய்கூலியோ இல்ல சேதாரமோ கிடையாதுன்னு ஆட்ல சொல்லுவாங்க நம்ம மக்களும் வாவ் நோ மேக்கிங் சார்ஜஸ் நோ வேஸ்டேஜ் சார்ஜஸ் இது நல்ல திட்டம்னு நினைச்சு இந்த மந்த்லி ஸ்கீம்ல போய் சேருவாங்க இது ஒரு தரப்பான மக்கள் இன்னொரு தரப்பு பணம் நிறைய வச்சிருக்கிறவங்க இந்த அதர் செட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஒரே ஷார்ட்ல கோல்ட ரெடி ஹார்ட் கேஷ் கொடுத்து வாங்குவாங்க இது ரெண்டாவது தரப்பு மக்கள் லெட் இட் பி போத் மாச மாச மந்த்லி ஸ்கீம்ல மாச சீட்டு போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த ஒரே ஷார்ட்ல கோல்டு வாங்குறவங்களா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்கும் காமனா ஒரே கேள்வி இஸ் கோல்ட் அ குட் ஆப்ஷன் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த கேள்விக்கான பதில் எடுக்கிறதுல <laughs> About 50% of gold is actually used in making nagegal. Apram, 10% is used in industrial purpose. Industrial purpose na naa solhradu, especially in the electronic fields. Yenna, and the gold oda, and the thani than mai kaga. With unique characteristics na la, 10% of gold is actually used in industries. Remaining 40% na, nama investment kaga use pan it varo. ஸோ பேசிக்கலி கோல்டுங்கிறது ஒரு கமாடிட்டி எப்படி ஆயில் கேஸ் எல்லாம் ஒரு கமாடிட்டியோ அதே மாதிரி தான் கோல்டு இஸ் அ கமாடிட்டி கமாடிட்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பேசிக்கலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் கான்செப்ட் இதுதான் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த எக்கனாமிக்ஸால தான் கோல்டோட ப்ரைஸ் ஆக்சுவலாக நிர்ணயிக்கப்படுறது வென் த டிமாண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஆப்வியஸ்லி த ப்ரைஸ் இன்க்ரீசஸ் இல்லைன்னா சப்ளை கம்மியான கமாடிட்டி ப்ரைஸ் ஆப்வியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் எக்கனாமிக்ஸ் இதே கான்செப்ட் தான் கோல்டுக்கும் பேசிக்கலி எனி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் ஆர் ரெசிஷன் மாதிரி ஆனால் இமீடியட்டாக மக்களுக்கு தன்னோட நாட்டு கரன்சி என்ன ஆகுங்கிற பயம் தான் இந்த கோல்ட் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான மெயின் காரணம் ஆனா ஜஸ்ட் ரிமம்பர் இந்த பயங்கிறது நிரந்தரமா இருக்காதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் சோ பேசிக்கலி இப்போ நம்ம மக்களோட மைண்ட் செட் கொரோனா வைரஸ்க்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகியிருக்கோ அதே மாதிரி தான் எக்கனாமிக் கிரைசிஸில் அந்த ஃபியர் கூட சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஆப்வியஸாக வென் எக்கனாமி பூம்ஸ் கோல்டு கொமாடிட்டி ப்ரைசஸ் ட்ராப் ஆகும் சரி அப்போ தங்கம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லதான்னு பார்க்க முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோல்டோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்னவா இருந்ததுன்னு அப்போ தான் வி கேன் ரியலி கம் டு அ கன்க்ளூஷன் இஃப் கோல்ட் இஸ் ரியலி அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் நாட் Currently, gold is actually traded in US dollars. So, one ounce of gold, that is approximately 28 grams of gold, will be the price change over the years. From 1934 to 1971, US gold prices are fixed. One ounce, that is 28 grams of gold, will be $35 per ounce. In the fixed price, it will be 37 years. Then, the President Nixon will be the price change. கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரூலை சேஞ்ச் பண்ணினார் இனிமே ஃபிக்ஸட் ப்ரைசஸில் கோல்டு மாற்றப்படாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ கோல்டு ப்ரைசஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர் பர் அவுன்ஸ்லேருந்து இட் ரீச்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் பர் அவுன்ஸ் இந்த ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு இருந்ததா சொல்கிறாங்க டில் நைன்டீன் எயிட்டி ஸோ ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வாஸ் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இந்த தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் இருக்கிறதுலையே கோல்டோட ஹையஸ்ட் கோல்டன் பீரியடாகவே பார்க்கப்படுது பட் நைன்டீன் எயிட்டிலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ப்ரைசஸ் திருப்பி ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சுது இட் ரீச் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் அவுன்ஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதியாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸாக ரீச் ஆச்சு ஸோ ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வாஸ் பேக் டு நெகட்டிவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் 
திருப்பி நைன்டீன் நைன்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் இந்த பத்து வருஷத்தில் கோல்டு இன்னுமே ட்ராப் ஆகி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் அவுன்ஸ்லேருந்து இட் ரீச் டூ எயிட்டி டாலர்ஸ் பர் அவுன்ஸ் ஸோ ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வாஸ் ஜஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஆனால் திருப்பி டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டென்னில் திருப்பி கோல்டோட ப்ரைஸ் டூ எயிட்டி டாலர்ஸ்லேருந்து இட் வெண்ட் அப் டில் ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பர் அவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இந்த டைம் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டாக இருந்தது ஆனால் கடந்த நாற்பது வருஷமாக நீங்கள் ரெகுலராக கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் உங்களோட ஆனுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ தெரியுமா இருக்கும் ஜஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இஸ் இன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இதுவே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நாற்பது வருஷத்துக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான ரீசன் நாற்பது வருஷம் முன்னாடி ஒரு டாலர் அதோட விலை எயிட் ருபீஸ் இப்போ ஒரு டாலரோட விலை செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ இந்தியன் ருபீஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கோல்டு ரிட்டர்ன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃபிளேஷன் அண்ட் த டாலர் இண்டியன் ருபீஸ் கன்வெர்ஷன் மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசிக்கலி நம்ம எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் வி எஸ்எஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் வாலட்டாலிட்டி அதாவது எவ்வளோ ஏற்றம் இறக்கம் இருக்கும்ன்றதை பொறுத்து தான் நம்ம ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம ஊரில் காமனாக எல்லாரும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பணத்தை போடாதன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்தா எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடோட வாலட்டாலிட்டி இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் ஆனால் டூ யூ நோ வாட் இஸ் த வாலட்டாலிட்டி ஆஃப் கோல்டு கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் பர்சன்ட் எஸ் யூ ஹேட் இட் ரைட் நைன்டீன் பர்சன்ட் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அதிக வாலட்டாலிட்டி இருக்குது அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதன்னு எல்லாரும் அட்வைஸ் பண்ணாங்க அப்போது கோல்டில் இன்ஃபேக்ட் கோல்டோட வாலட்டாலிட்டி இஸ் ஹையர் தேன் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு உங்களுக்கே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கோல்டுக்கு அதிகமாக இருந்துதான்னு பார்த்தா அதுவும் கிடையாது கோல்டோட ஹிஸ்ட்ரி ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நான் உங்களுக்கு நேர்கனவே ஷேர் பண்ணேன் தி ஆன்சர் இஸ் பிக் நோ ஏன்னா கோல்டில் எந்த விதமான ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ பொட்டன்ஷியலும் இருக்கலைங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை பேசிக்கலி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எப்படி டிட்டமைன் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ பொட்டன்ஷியாலிட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது பாண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் வி எக்ஸ்பெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் வாடகையாவது எதிர்பார்ப்போம் இல்லை ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் வி எக்ஸ்பெக்ட் சம் டிவிடன்ஸ் இப்போது பத்து வருஷத்தில் நான் வாங்குகிற கோல்டு ப்ரைஸஸ் டபுளோ இல்லை ட்ரிபிளோ கூட ஆகலான்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா You should remember, gold is a commodity. In the gold, a famous investor, Mr. Warren Buffett, is comparing with Bitcoin. How do you think about it? How do you think about Bitcoin demand and supply? How do you think about it? That is what he is saying about it. What is the difference between gold and Bitcoin? At least, gold is a physical thing in your hand. But in Bitcoin, it is not the same thing. சரி ஒரு இன்வெஸ்டர் எப்போ உங்கள் வீடை வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க சரி ஒரு ரியல் எஸ்டேட் லேண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் பேசிக்காக உங்கள் ஏரியாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆகும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த இன்வெஸ்டருக்கு வந்தால் மட்டுமே யுவர் இன்வெஸ்டர் வில் பி ரெடி டு பை இல்லையா நீங்கள் என்ன வில உங்கள் வீட்டுக்கு கோட் பண்ணுறீங்களோ வீடு வாங்க நான் நீனு போட்டி போட ஆல்ரெடியாக இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ உங்கள் வீடோட விலை ஆப்வியஸாக அப்ரிஷியேட் ஆகும் ஆனால் ரியாலிட்டியில் உங்கள் கோல்டை பத்து வருஷம்ல நான் நீனு போட்டி போட ஆள் கிடையாதுங்கிறது தான் ஆக்சுவலான உண்மை ஏன்னா ரிமம்பர் கோல்டு இஸ் ஜஸ்ட் அ கமாடிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோல்டோட ப்ரைஸ் எக்கனாமிக்ஸான டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆக்சுவலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜஸ்ட் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று ஃபியராக இருக்கலாம் இல்லை க்ரீடாக இருக்கலாம் சரி அப்போ கோல்டு வாங்குறது முட்டாள்தனமான சொல்கிறியான்னு கேட்டால் அதுவும் கிடையாது கோல்டு டெஃபினெட்லி நம்ம வாங்கணும் பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்குறோமா இல்லையாங்கிறது தான் இப்போ பெரிய கேள்வி யார் பேசிக்கலி தங்கம் வாங்கணும்னா எனக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்கு ஜுவல்லரி போட எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் கோல்டு வாங்கலாம் இல்லை உங்கள் நாட்டு கரன்சி மேலே நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அகதியாக இந்த நாட்டை விட்டு நான் வெளியேறுற நிலைமை வந்தால் அட்லீஸ்ட் என்னோட கோல்டு எனக்கு கை கொடுக்கும்ப்பா நான் மற்ற நாட்டு கரன்சியோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக கோல்டு வச்சுக்கோங்க இதை தவிர நமக்கே தெரியும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட்ஸ் அ வைஸ் டெசிஷன்னு பார்த்தாலும் ஒரு ரெசிஷன் மாதிரி ஒன்று